बेसिक्स ऑफ रॉयल्टी अकाउंट दहा कन्सेप्ट है कि एक दहा या दहा कन्सेप्ट एकदा कहना ना रॉयल्टी अकाउंट इज अ क्रीम ऑन अ केक एकदम सोप्पा एकदम छान एक ही मार्क या टॉपिक अपने घलवाय नहीं है और जाधा नहीं है इतका सोप्पा इतका छान टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट नमस्कार लर्निंग फंडे विथ डॉक्टर श्रीखंडे या आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आज आपण बघणार आहोत टॉपिक रॉयल्टी अकाउंट एफ वाय बी कॉमचा सेकंड सेमिस्टरमध्ये लीज अकाउंटिंग नावाचा टॉपिक आहे आणि लीज अकाउंटिंगमध्ये आपण रॉयल्टी अकाउंट बघणार आहोत ओके पण सुरुवात करण्याआधी आपण नेहमी लेक्चरला करतो तसं एका कुठल्या तरी मोटिवेशनल थॉटपासून आपण सुरुवात करूया काय दिलं इफ यू वॉन्ट टू शाईन लाईक अ डायमंड यु नीड टू हॅव अ कर ओस लाईक अ डायमंड इफ यू वॉन्ट टू शाईन लाईक अ डायमंड यु नीड टू हॅव अ कर ओस लाईक अ डायमंड हिऱ्यासारखं जर का चमकायचं असेल तर स्वतःला पैलू पाडण्यासाठी तयार राहा बेसिक्स ऑफ रॉयल्टी अकाउंट आता दहा कन्सेप्ट कोणत्या पटापट बघूया कोणत्या कोणत्या दहा कन्सेप्ट पहिली कन्सेप्ट रॉयल्टी अकाउंट आहे सो पहिली कन्सेप्ट कुठली असेल व्हॉट इज रॉयल्टी पहिली कन्सेप्ट व्हॉट इज रॉयल्टी दुसरी दोन पार्टीज असणार त्याच्यामध्ये सो एक पार्टी आहे लेसर आणि दुसरी पार्टी आहे लेसी लेसर आणि लेसी सो दुसरी आणि तिसरी कन्सेप्ट आहे लेसर आणि लेसी चौथी कन्सेप्ट आहे लीज ॲग्रीमेंट चौथी कन्सेप्ट आहे लीज ॲग्रीमेंट आणि पाचवी कन्सेप्ट आहे रेट ऑफ रॉयल्टी सो पहिल्या पाच कोणत्या पहिली व्हॉट इज रॉयल्टी लेसर लेसी लीज ॲग्रीमेंट आणि रेट ऑफ रॉयल्टी सहा ते दहा या कन्सेप्ट जास्त महत्त्वाच्या आहेत आणि आपण त्याच्यावर जास्त फोकस करणार आहोत सहा ते दहा कोणत्या कोणत्या कन्सेप्ट आहेत सहावी कन्सेप्ट कुठली आहे मिनिमम रेंट सातवी कन्सेप्ट आहे शॉर्ट वर्किंग आठवी कन्सेप्ट आहे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग नववी कन्सेप्ट आहे लॅप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग आणि शेवटची दहावी कन्सेप्ट आहे स्ट्राईक लॉकआउट ॲक्सिडेंट एक्सेट्रा या दहा कन्सेप्ट आहेत पूर्ण रॉयल्टी अकाउंट या दहा बेसिक कन्सेप्टवर अवलंबून आहे दहा कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या रॉयल्टी अकाउंट क्लिअर चला तर बघूया रॉयल्टी अकाउंटच्या दहा बेसिक कन्सेप्ट पहिली कन्सेप्ट व्हॉट इज रॉयल्टी अगदी सोपं आहे बघा रॉयल्टी इज अ पिरियॉडिक पेमेंट मेड बाय युजर टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द यूज ऑफ इट्स स्पेसिफिक राईट्स ती प्रॉपर्टी वापरण्यासाठी युजर ओनरला जे पिरियॉडिक पेमेंट देतो त्याला रॉयल्टी असं म्हणतात कळायला अगदी सोपा भाग आहे रॉयल्टी आणि रेंटमध्ये मात्र फरक आहे रेंट आणि रॉयल्टीमधला फरक आपण पुढे बघणारच आहोत पण जाता जाता लगेच क्लिअर करून टाकूया कारण मुलांना पहिला प्रश्न असतो मग रेंट म्हणजेच तर रॉयल्टी आहे का तर नाही रेंट वेगळं आहे रॉयल्टी वेगळं आहे रॉयल्टी ही क्वांटिटीवर अवलंबून असते रेंट क्वांटिटीवर अवलंबून असत नाही फॉर एक्झाम्पल की तुमचा एक गाळा आहे आणि त्या गाळ्याचं तुम्हाला रेंट भरायचं आहे त्या गाळ्यामध्ये तुम्ही ज्याला कोणाला तो गाळा भाड्यान दिला आहे तो तिथे हॉटेल चालवतो ठीक आहे आणि जर का त्या हॉटेलचा धंदा झाला नाही एखाद्या म्हणजे आउटपुट मिळालं नाही त्यांना तर त्यांनी तुम्हाला रेंट द्यायचं नाही का त्याचा धंदा हो नाही तर नाही हो तुम्हाला त्यांनी रेंट द्यायचंच आहे पण रॉयल्टी मात्र असं नाही आहे रॉयल्टी क्वांटिटीवर अवलंबून आहे सुरुवातीला जेव्हा क्वांटिटी कमी असेल तेव्हा रॉयल्टी पेएबल कमी असेल जसं जसं क्वांटिटी वाढत वाढत जाईल तसं तसं रॉयल्टी पेएबल सुद्धा वाढत वाढत जाणार आहे ठीक आहे त्यातलाच पुढचा भाग बघूया टाईप्स ऑफ रॉयल्टी मायनिंग रॉयल्टी पेटंट रॉयल्टी आणि कॉपीराईट रॉयल्टी म्हणजे काय समजून घेऊया मायनिंग रॉयल्टी माईन म्हणजे खाण आणि वेगवेगळ्या खाणी असतात दगडाची खाण असेल कोळसाची कोळशाची असेल पेट्रोलियमची खाण असेल हिऱ्याची असेल लोखंडाची असेल वेगवेगळ्या प्रकारच्या खाणी असतात आपण एक उदाहरण घेऊया नेहमी घेतो तसं तुमची एक शंभर एकर जमीन आहे पडीक आणि त्या जमिनीचे तुम्ही मालक आहात आणि त्या जमिनीच्या खाली ती हिरे मिळत आहेत असं एका रम्य सकाळी तुम्हाला कळलं काय कराल विकाल छेछे अजिबात नाही मायनिंग रॉयल्टी मग ती माईन पण तुम्ही ते खणून काढू पण नाही शकत ना चला मानून चालूया की तुमच्या जमिनीच्या खाली पेट्रोलियम मिळायला लागलं 
पण तुम्ही ते एक्स्ट्रॅक्ट करू नाही शकत ना दुसऱ्या कोणाला तरी ते काम द्यावं लागेल तुम्हाला एखादी कंपनी शोधावी लागेल की जी पेट्रोलियम एक्स्ट्रॅक्शन करू शकेल सो ते लेसी होतील आणि तुम्ही लेसर आहात आणि या रॉयल्टीच्या प्रकाराला मायनिंग रॉयल्टी असं म्हणतात कारण ते मायनिंग करणार ना खाणकाम करणार आणि जेवढं मटेरियल रॉ मटेरियल ते एक्स्ट्रॅक्ट करतील लेसी एक्स्ट्रॅक्ट करेल तेवढ्या तुलनेमध्ये तुम्हाला रॉयल्टीचं पेमेंट होणार आहे सो याला मायनिंग रॉयल्टी असं म्हणतात दुसरा प्रकार आहे पेटंट रॉयल्टी आता पेटंट रॉयल्टी समजून घ्या पेटंट रॉयल्टी म्हणजे काय की अनेक शास्त्रज्ञ असतात ते एक त्यांचं आयुष्यच लॅबोरेटरीमध्ये जातं दहा दहा वर्ष पंधरा पंधरा वर्ष एकेका शोधावर ते काम करतात आणि त्याच्यानंतर एखादा शोध लावतात फॉर एक्झाम्पल की कॅन्सरवर उद्या आज तर नाही आहे पण एखादं औषध आलं रामबाण औषध आलं किंवा एखादं महत्त्वाचा शोध लावला आपल्याला माहिती आहे ग्रॅम बेलने टेलिफोनचा शोध लावला पण म्हणून जगातले सगळे टेलिफोन ग्रॅम बेलने प्रोड्यूस केले का नाही ते बनवलेले कोणीतरी दुसऱ्यानी मग ग्रॅम बेलला काय मिळालं तर त्याच्या शोधासाठी त्याच्या पेटंटसाठी काय मिळालं रॉयल्टी मिळाली याला पे याला पेटंट रॉयल्टी असं म्हणतात ज्या शास्त्रज्ञाने आपलं अख्खं आयुष्य ते शोध लावण्यासाठी खर्ची घातलं त्या शास्त्रज्ञाला त्याचा कमर्शियल बेनिफिट मिळायला पाहिजे जेव्हा त्याचं प्रॉडक्शन होतं आणि याला आपण पेटंट रॉयल्टी असं म्हणतो आणि शेवटचं आहे कॉपी राईट रॉयल्टी नावाचं नावच सोपं आहे कॉपी करण्याची राईट आणि त्याची रॉयल्टी आता अनेक आर्टिस्ट आहेत कलावंत आहेत काहीजणं फार सुंदर गाणी म्हणतात काहीजणं गाणी बनवतात काहीजणं चांगल्या कविता लिहितात काहीजणं काही चांगली पुस्तकं लिहितात लक्षात घ्या एक एक पुस्तक लिहायला त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली असतं की नाही म्हणजे पंचवीस तीस वर्ष त्या फील्डमध्ये काढल्यानंतर त्या फील्डमधलं संपूर्ण सखोल गहन अभ्यास केल्यानंतर मग त्या लेवलला ते पोचले आहेत आणि मग ते पुस्तक लिहित आहेत कविता लिहित आहेत म्युझिक तयार करत आहेत समजा मानून चालू आहे की अप्रतिम कविता लिहिल्या जात आहेत अप्रतिम डान्स परफॉर्मन्स आहे मग याच्या सी डीज बनतात याच्या कॅसेट्स बनतात तुम्हाला जर का त्याचा वापर करायचा असेल तर कॉपी करायचा असेल आणि तुम्ही ते कमर्शियली वापरणार असाल कमर्शियली वापरणार असाल तर मात्र तुम्हाला त्याचं पेमेंट ज्यांनी कोणी ते प्रोड्यूस केलं आहे ज्याचे कोणाची ती मूळ कला आहे किंवा ज्याची कोणाची ती मूळ कल्पना आहे ती तुम्ही कॉपी करताय तर ते कॉपी करण्यासाठीचे राईट्स तुम्हाला द्यावे लागतात मग तुम्हाला एखादा पिक्चर बघायचा आहे तर त्या पिक्चरचे कॉपीराईट्स पेमेंट करून मग तुम्ही तो बघितला पाहिजे म्हणजे तुम्ही पायरायटेड पाहता कामा नाही याला कॉपीराईट रॉयल्टी असं म्हणतात सो तीन प्रकारच्या रॉयल्टी आपण बघितल्या मायनिंग रॉयल्टी पेटंट रॉयल्टी आणि कॉपीराईट रॉयल्टी याच्यामधलीच लगेच एक पुढची कन्सेप्ट पण बघून घेऊया की रॉयल्टीचे टाईप्स बघितल्या पण तीन तसं अजून कुठे कुठे रॉयल्टी दिली जाते रॉयल्टी ही डब्ल्यू टी ओच्या ट्रिप्स अंडर जेवढे काही येताना त्या सगळ्याच दिले जाते सात एरियाज येतात डब्ल्यू टी ओ अंडर वर्ल्ड डब्ल्यू टी ओ म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आणि ट्रिप्स ऐकलेला शब्द कदाचित नसेल ट्रिप्स म्हणजे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स ज्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीजचा लक्षात घ्या नॉलेज इज अ प्रॉपर्टी नाव तुम्हाला फक्त सोनं चांदी हिरे माणी जमीन किंवा ह्या सगळ्याला प्रॉपर्टी म्हणत असाल तर ती कन्सेप्ट आता बदललेली आहे नॉलेज इज अ प्रॉपर्टी इंटेलिजन्स इज अ प्रॉपर्टी आणि त्याचा वापर केला जातो आणि म्हणून तर डेटा चोरी होतो ना डेटा इज अ प्रॉपर्टी ना वडेच इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स की ज्याचा ट्रेड केला जातो सो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स सात एरिया आहेत बरोबर सात एरिया कोणते कोणते सात एरिया असतात पेटंट कॉपीराईट ट्रेडमार्क ट्रेड नेम इंडस्ट्रियल डिझाईन्स इंटिग्रेटेड सर्किट्स आणि जॉग्राफिक इंडिकेशन सात एरिया आपण आत्ता याच्यावर चर्चा नको करूया कारण आपला टॉपिक आत्ता रॉयल्टी अकाउंट आहे डिटेलमध्ये आपण केव्हा तरी याचा वेगळा व्हिडिओ बनवूया दुसरी कन्सेप्ट आहे लेसर तुम्हाला माहितीच आहे लेसर इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तिसरी कन्सेप्ट लेसी लेसी इज द युझर ऑफ द प्रॉपर्टी लेसी इज द युझर ऑफ द प्रॉपर्टी चौथी कन्सेप्ट लीज ॲग्रीमेंट आता काय आहे लीज ॲग्रीमेंट आपलं मग असं उदाहरण कंटिन्यू करूया शंभर एकर जमीन आहे तुमची मला का तुम्ही त्याचे मी आलो तुमच्याकडे मी तुम्हाला सांगितलं जमीन ना मी खणणार आणि तुम्हाला काय करणार हिरे काढून देणार राजर हिरे तुम्हाला देणार नाही मी काढणार मी विकणार आणि त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला रॉयल्टी देणार ठीक आहे क्वांटिटीच्या बेसवर रॉयल्टी अवलंबून असणार मी मी जेवढं टन माती काढीन रॉ मटेरियल काढीन गुणिले आपला रेट जो ठरेल तो तुम्हाला देईन मी आता हे सगळं तोंडी होईल का रे नाही मग कसं होईल लेखी कॉन्ट्रॅक्ट ॲग्रीमेंट असेल काय काय असतील टर्म्स या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काय काय कंटेंट असतील नेम ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टी लेसर लेस रेट ऑफ रॉयल्टी मिनिमम रेंट पिरियड फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट आणि शॉर्ट वर्किंगची काही टर्म्स त्याच्याशी रिलेटेड असतील तर आपण 
ते तिथे लिहून घेऊ पाचवी कन्सेप्ट रेट ऑफ रॉयल्टी इट इज द रेट दॅट लेसी हॅज टू पे टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ इज प्रॉपर्टी हा तो रेट आहे की जो लेसी देणार आहे लेसरला आपली ती प्रॉपर्टी वापरण्यासाठी मग रॉयल्टी म्हणजे काय रेट टोटल आउटपुट इन टू रेट ऑफ रॉयल्टी हा जो रॉयल्टीचा रेट आहे हा ऑब्विसली निगोसिएशन्सनी ठरतो आपण एखादी गोष्ट काय रेट असेल हे कसं ठरतं तर निगोसिएशन्सनी ठरतं मी तुमच्याकडे आलो मला गरज आहे तशी तुम्हाला पण गरज आहे मग आपण दोघं एकमेकांमध्ये ठरवून ही चर्चा करतो आणि मग त्याच्यातनं आपल्याला एक रेट ठरतो जो आपण रेट ऑफ रॉयल्टी असतो नॉर्मली तो एक रुपया पन्नास पैसे पंच्याहत्तर पैसे काही ठिकाणी पाच रुपये काही ठिकाणी दहा रुपये पर टन पर किलोग्रॅम पर बुक असा असतो सहावी कन्सेप्ट आहे मिनिमम रेंट सहावी कन्सेप्ट कुठली आहे मिनिमम रेंट दिस इज द मिनिमम अमाऊंट मिनिमम रेंट म्हणजे काय तर दिस इज द मिनिमम अमाऊंट दॅट लेसी हॅज टू पे टू द लेसर मिनिमम अमाऊंट द्यायचीच द्यायची आहे आता आपलं उदाहरण बघूया तुम्ही कोण आहात मालक म्हणजे लेसर मी कोण आहे लेसी म्हणजे युजर आता मला सांगा तुमची जमीन आहे शंभर एकर आहे तुम्ही काहीच केलं नाहीत त्या जमिनीत नुसती पडून ठेवली जमीन आणि त्याच्यावर गवत उगवू दिलं ते गवत कापून नेण्यासाठी एखाद्याला कॉन्ट्रॅक्ट दिलात ना तरी पण तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत बरोबर आहे सो त्या जमिनीला काहीतरी एक मिनिमम अर्निंग असणारच आहे की नाही असणारच आहे समजा मी आलो तुमच्याकडे आणि मी तुम्हाला म्हटलं की मी शंभर एकरला पाच हजार दिन महिन्याला चालेल का किंवा दहा हजार दिन वर्षाला चालेल का नाही मिनिमम रेंट मिनिमम म्हणजे काय तर ती प्रॉपर्टी तुम्ही म्हणजे मालकाने मला म्हणजे युजरला द्यायची असेल तर कमीत कमी एवढे तरी पैसे तुम्हाला मिळालेच पाहिजेत ओके ज्याला आपण मिनिमम रेंट असं म्हणतो मिनिमम रेंट म्हणजे मिनिमम एक्सपेक्टेशन एवढं मला पैसे मिळत असतील तर माझी प्रॉपर्टी मी तुम्हाला देईन सातवी कन्सेप्ट शॉर्ट वर्किंग आता शॉर्ट वर्किंग म्हणजे काय तर मिनिमम रेंट आणि रॉयल्टी पेबल ह्याच्यामधला फरक डिफरन्स बिट्वीन मिनिमम रेंट अँड रॉयल्टी पेबल मानून चालू आहे की रॉयल्टी पेबल मी तुम्हाला खरं तर दहा हजार देणं लागतो पण आपलं मिनिमम रेंट बारा हजार ठरलं आहे दहा हजार मी तुम्हाला देणं लागतो आणि रॉयल्टी पेबल येते आणि मिनिमम बारा हजार आपला रेंट ठरला आहे मिनिमम मला तुम्हाला बारा हजार द्यायचेच द्यायचे आहेत मस्ट आहे पण प्रत्यक्षात आउटपुट गुणाकार केला तर रेटनी तर दहा हजारच देणं लागतो मी तुम्हाला रॉयल्टी पेबल दहा हजार आहे मग वरचे जे दोन हजार आहेत ते मला तुम्हाला द्यायचे आहेत की नाही द्यायचे आहेत ते मला माझ्या पॉकेटमधून काढून द्यायचे आहेत रॉयल्टी दहा हजार बनली जेवढं मी तुम्हाला देणं होतो आणि वरती मी दोन हजार एक्स्ट्रा देतो आहे सो दहा प्लस दोन असे बारा हजार मला तुम्हाला मिनिमम रेंट म्हणून द्यायचं आहे तर त्या दहा हजार आणि बारा हजारामधला जो फरक आहे दोन हजाराचा तो आहे शॉर्ट वर्किंग तो मी सफर करतो आहे तो काय करतोय मी सफर करतो आहे आता मला सांगा मी का सफर करतो आहे पहिल्या वर्षी मला आउटपुट कमी झालं आणि म्हणून मला दोन रुपये कमी आले ठीक आहे ना मला हे मान्य आहे लेसी म्हणून कारण मला माहिती आहे की जसं जसं माझं आउटपुट वाढत जाईल तसं तसं रॉयल्टी पेएबल पण वाढत जाईल आणि मी रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षा जास्त अर्न होणार आहे आणि मिनिमम रेंटपेक्षा जास्त रॉयल्टी माझी होणार आहे मला माहिती आहे आणि म्हणून मी काय करतो आहे मान्य करतो आहे की सुरुवातीला मी माझ्या पॉकेटमधनं रॉयल्टी द्यायला तयार आहे जी पॉकेटमधनं मी रॉयल्टी देतो आहे ज्याला म्हणतो आपण शॉर्ट वर्किंग काय म्हणतो आपण शॉर्ट वर्किंग ठीक आहे आठवी कन्सेप्ट रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग काय आहे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग दिस इज द प्रोव्हिजन इन द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर कॅरिंग आउट द शॉर्ट वर्किंग शॉर्ट वर्किंग फॉर नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स म्हणजे काय आता रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बघूया शॉर्ट वर्किंग म्हणजे आपण काय केलं होतं तर मला एक्स्ट्रा पेमेंट द्यायचं आहे मिनिमम जेवढं आपलं ठरलं आहे बारा हजार मी तुम्हाला द्यायचंच आहे दहा हजार पेएबल झाली बारा हजार मिनिमम रेंट आहे मधले दोन हजार मी माझ्या खिशातनं काढून तुम्हाला दिले हा तुमच्या बाजूचा कॉन्ट्रॅक्ट झाला कारण तुम्हाला मिनिमम बारा हजार मिळालेच पाहिजेत पण आता मला सांगा की रॉयल्टी पेबल उद्या समजा पंधरा हजार आली रॉयल्टी पेबल जर का पंधरा हजार असेल आणि मिनिमम मला किती द्यायचे होते बारा हजारच द्यायचे होते ना तुम्हाला मिनिमम बारा हजारच पाहिजे होते ना सो बारा हजार आणि पंधरा हजार याच्या मधला जो फरक आहे तीन हजार रुपयाचा हा तीन हजार रुपयाचा फरक दोन वर्ष ते तीन वर्ष मी रिकूप करू शकतो म्हणजे एखाद्या वर्षी मला शॉर्ट वर्किंग झालं तर त्याच्या पुढच्या वर्षी किंवा त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजे दोन वर्ष किंवा तीन वर्षापर्यंत मी हे शॉर्ट वर्किंग रिकवर करू शकतो जर रॉयल्टी पेबल जास्त असेल ठीक आहे आणि असं कॉन्ट्रॅक्टमध्ये प्रोव्हिजन असते जसं तुमच्या साईडने मिनिमम रेंट हे ॲश्युरन्स आहे की तुम्हाला मिनिमम अमाऊंट मिळणारच आहे तसं माझ्या साईडनी म्हणजे युझरच्या साईडनी लेसीच्या साईडनी 
दोन वर्षापर्यंत तीन वर्षापर्यंत रिक्रुपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग हा त्याच्या साठी असलेला हा क्लॉज आहे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये टाकलेला रिक्रुपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ठीक आहे लॅप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग नवी कन्सेप्ट आहे लॅप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग टाइम लिमिट इज सेट फॉर रिक्रुपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग नॉर्मली टू टू थ्री इयर्स दोन ते तीन वर्ष तुम्हाला अलाउड आहेत डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट दोन वर्ष समजा आपण अलाउ केले दोन वर्षापर्यंत जर का तुम्ही शॉर्ट वर्किंग रिकवर करू शकले तरच त्याला रिक्रुपमेंट करायला अलाउड आहे म्हणजे रिकव्हरी करायला अलाउड आहे पण जर का एकदा ते दोन वर्ष संपून गेले आणि जर का त्या दोन वर्षामध्ये आपलं शॉर्ट वर्किंग रिकवर झालं नाही म्हणजे रॉयल्टी पेबल एक्स्ट्रा आपल्याला आली नाही जमा झाली नाही तर आपलं ते शॉर्ट वर्किंग लॅप्स होतं म्हणजे तो अल्टिमेटली लॉस म्हणून कन्व्हर्ट होतो एकदा लॉस म्हणून कन्व्हर्ट झाला की आपण त्याला रिकवरी करू शकत नाही रिक्रुपमेंट आपल्याला अलाउड नाही आहे आणि रिक्रुपमेंट अलाउड नाही याचा अर्थ आपण त्याला म्हणतो लॅप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग आणि शेवटची दहावी कन्सेप्ट स्ट्राईक लॉकआउट ॲक्सिडेंट एक्सेट्रा एक क्लॉज कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लीज ॲग्रीमेंट आपण जेव्हा बघितलं होतं त्याच्यामध्ये एक कॉन् क्लॉज असतो की काही काळाने आज एक बिझनेस आहे तो त्याच्यामध्ये काही फॅक्टर आहेत की जे आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर असतात काही मॅनमेड फॅक्टर आहेत काही नॅचरल फॅक्टर्स आहेत नॅचरल कॅलॅमिटीज आहेत नॅचरल कॅलॅमिटी याचा अर्थ सायक्लोन ड्रॉट सुनामी काहीतरी झालं नैसर्गिकरित्या झालं चक्रीवादळ आलं भूकंप झाला ज्वालामुखी फुटला खूप सुनामी आली काही होऊ शकतं आणि म्हणून बिझनेस बंद राहिला म्हणून फॅक्टरी बंद राहिली म्हणून कन्स्ट्रक्शन वर्क बंद राहिलं म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट बंद राहिला हा एक भाग किंवा दुसरा भाग त्याच्यामधला मॅनमेड कॅलॅमिटी काही लॉकआउट झालं बंद झालं पूर्ण त्या सगळ्या कामगारांनी बंद पुकारला आणि म्हणून फॅक्टरीचं काम झालं नाही लॉकआउट झालं म्हणून झालं नाही आत्ता जसं चालू आहे कोरोना व्हायरसमध्ये उद्रेक झाला होता आणि सगळीकडे लॉकआउट डाऊन झालेलं होतं लॉकडाऊन झालं आणि म्हणून प्रोडक्शन बंद झालं तर मॅनमेड किंवा नॅचरल कॅलॅमिटीमुळे जर का प्रोडक्शन थांबलं तर तेवढ्या काळासाठीचं जे मिनिमम रेंट आहे तेवढ्या काळासाठी जे मिनिमम रेंट आहे ते आपण काय करतो प्रपोर्शनेटली कमी करतो तेवढं रेंट मिनिमम रेंट प्रपोर्शनेटली तेवढ्या काळासाठीचं वा वेव आऊट करतो किंवा काढून टाकतो सो मिनिमम रेंट बारा महिन्याचं जर आपण ठरलेलं असेल आणि तीन महिने आपला प्रोडक्शन झालं नाही बारापैकी तीन महिने प्रोडक्शन झालं नाही कुठलंही कारण असू दे तर त्या तीन महिन्याचं मिनिमम रे रेंट आपण प्रपोर्शनेटली तेवढं कमी करू आणि हे प्रपोर्शनेटली मिनिमम रेंट कमी करण्याला काय म्हणतात तो आहे स्ट्राईक लॉकआउट और ॲक्सिडेंट एक्सेट हे दहा कन्सेप्ट या दहा कन्सेप्ट एकदा क्लिअर झाल्या हा व्हिडिओ परत एकदा बघा परत परत बघा दहा कन्सेप्ट क्लिअर करा दहा कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या रे झाल्या की आपण रॉयल्ट अकाउंटच्या पुढच्या लगेच ॲक्च्युअल प्रॉब्लेमला येणार आणि हा व्हिडिओ झाल्यानंतर लगेच पुढचा व्हिडिओ बघा जो आहे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग रॉयल्टी अकाउंटचा प्रॉब्लेम सॉ सॉल्व कसा करायचा आणि खरं सांगायचं ना तर थिअरी ऐकताना कधीतरी असं होतं की अरे केवढ्या मोठ्या कन्सेप्ट आहेत केवढ्या जास्ती आहेत दहा आहेत प्रत्यक्षात प्रॉब्लेम सोडवायला घेतलात ना पटापट सॉल्व्ह करता येतो आणि खरं तर मी ना लेक्चरमध्ये म्हणतो सुद्धा तुम्हाला माहितीच आहे की जर का तुम्ही पहिली ते चौथी शाळेत नीट गेलात बेरीज येते वजाबाकी येते गुणाकर येतो भागाकार येतो मग तुम्हाला रॉयल्टी अकाउंट पण येतं इतकं ह्याचं कॅल्क्युलेशन सोपं आहे ठीक आहे याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया कॅल्क्युलेशन ऑफ रॉयल्टी अकाउंट ठीक थँक्यू व्हेरी मच